So we are back again guys for this video tutorial ay mag-open line tayo ng PLDT Home FX ID3. Uh, unang gagawin natin syempre sasaksak ninyo yung modem. Then kukunik kayo via LAN cable or Wi-Fi, pwede na yun. So, hindi natin patagalin to. Simulan na natin. Ang uh, first kailangan connected kayo via Wi-Fi or via LAN cable uh, itong sa akin ngayon is via wifi lang ako nakakonect sa PLDT home ko so una ga gagawin natin is mag login tayo sa dashboard nya uh, type type nyo lang sa browser nyo ang 192.168.1.1 so nandito na tayo sa dashboard ang username nya is PLDT home Then yung default password niya rin is PLDT Home. Pero sa akin kasi is gimba, binago ko na to. So, pasok na lang tayo. Then pag naka-login na tayo mga boss is tignan muna natin yung mga features niya. So, ito yung dashboard niya. Uh, for now yung gamit ko na SIM card is PLDT yung original SIM niya na SIM card yung naka-insert ngayon. So, may signal siya. Uh, bali mahina yung globe dito sa amin eh. pero kahit pa paano may signal naman so ang gagawin natin is open line natin to sya ito yung dashboard mga boss status ito yung settings advanced settings APN uh, network selection then SMS yan yung mga features mga boss sa PLDT Home so ang gagawin natin para ma-open line natin mga boss is maglalagin tayo sa advanced web server ng modem natin so edit lang natin tong nasa taas nasa URL natin edit lang natin to then papalitan natin ng login 1.esp then press natin ang enter So, yan na. Nandito na tayo sa web server mga boss. Kailangan ito mga boss yung URL nya 192.168.1 slash login1.esp So, ito yung web server nya mga boss para ma-open line natin yung modem. Yung username nya is advanced. By the way, lahat ito mga boss sa PLDT Home FX ID3 is lahat ng username at password ay ito lang. Advanced then yung password nya ay Asia Telco Asia Telco okay makapasok na tayo mga boss sa web server ng ating modem web server so ang gagawin natin para ma-open line na to punta tayo sa system command click natin system command then ito yung lalabas meron tayong i-input dito na script para pumasok tayo sa telnet so by the way yung script mga boss ay ilalagay ko na lang sa description uh, i-copy nyo na lang din credit sa mga master pala na gumawa nito kay master sander credit sa kanya so ito yung first command na gagawin natin Kukopyin lang natin to. Copy. Then, ilalagay natin dito sa command. I-paste lang natin siya. Pagka-paste natin, then click natin yung send. Pag-click natin ng send, okay, na-send na. Uh, wala talagang lalabas dito sa box na to mga boss. Bali, yung susunod natin gagawin ay pupunta tayo sa CMD ng ating computer. Type lang natin yung CMD command prompt, then press enter natin. Okay. By the way, uh, kailangan is naka open telnet tayo mga boss sa, sa modem natin. So, para ma-open telnet nyo is punta kayo dito sa control panel. control panel then programs 
make sure kasi mga boss dapat naka-open telnet na tong computer niyo para pumasok then yan pag lumabas na yan hanapin nyo lang sa baba yung telnet client so ito telnet client dapat nakacheck yan mga boss i-check nyo siya kung hindi nakacheck i-check nyo then click nyo lang yung ok click nyo okay okay na yan then balik tayo dun sa cmd okay cmd and then ang gagawin natin is ang gagawin natin mga boss is susunod natin yung seeking script uh, nakasunod-sunod naman to siya hindi kayo dito maguguluan sundan nyo lang yung tutorial so sunod is itatype natin is telnet 192.168.1 i-copy na lang natin to then control c then i-right click nyo lang dito mga boss right click then press enter Ayan. Pag ganito yung lumabas mga boss, ibig sabihin nakapasok na kayo sa telnet. Then, sunod na itatype natin is itong serial test slash div slash ttyacm1. So, copy lang natin ito ulit. Then, paste natin dito. Ka-paste, then press enter. Okay, pag may lumabas na ganito mga boss, may okay na siya sa baba meaning okay na yan then ang sunod natin ito type is at 80 so type lang natin 80 press tayo dito sa common chrome type natin yung 80 then press enter then okay then yung last script na ilalagay natin mga boss is ito so yun mga boss Kapag gano'n na yung lumabas, ibig sabihin ay open line na yung modem natin. So, ang gagawin natin is i-close na natin to. Close na natin ito. And then, log out na tayo dito. And then, log in tayo ulit sa dashboard. pagka-login natin mga boss is uh, i-restore factory natin siya punta tayo sa setting then system setting uh, factory reset natin click natin itong restore para bumalik sa dati then antayin lang natin Pagkatapos na mag-reboot ng ating modem, uh, dahil nakakunik lang tayo via wifi, so babalik siya sa dati niyang password. So kukunik tayo ulit, hantayin lang natin ma-read ng computer natin. A few moments later. So yun na after rebooting is ko konek tayo ulit sa Wi-Fi. So connected na tayo mga boss sa Wi-Fi ulit. So yung default password niya is spelled. The default username is spelled DT Home. Password is P L D T Home. Dahil ni Ging Factory Reset natin, yung magiging user, username at password niya is yung default na. PLDT Home. So, pag login natin, hihingi siya ng bagong password. So, papalit na natin. And then, save, yeah, then apply. Click natin apply. Okay, then login tayo ulit. PLDT Home. 
then yung password na nilagay ko na bago then log in so ayun mga boss nakapasok na tayo uh, bali PLDT sim pa rin nakalagay dito ngayon papalitan ko na ng globe titignan natin kung open line na ba yung ating modem papalitan ko muna saglit yung sim card a few moments later so napalitan ko rin ng sim card uh, nilagay, nilagay kong sim card is globe globe prepaid uh, then maglalagin tayo ulit sa dashboard type lang natin ka LDT home then password then login so yun mga boss Kun open line na yung modem natin napapansin yung mga boss kung nakikita nyo globe na yung nakalagay hindi na PLDT so successful yung pag open line natin ang next natin gagawin na lang is aayusin na lang natin ang EPN ng ating modem dahil naka default ito sa PLDT EPN ang EPN nya is PLDT home pa rin so papalitan lang natin ng globe para mas maganda yung connection So, ang gagawin lang natin is pupunta tayo ulit sa wave server ng ating modem. Aalisin lang natin to, then papalitan ng login1.esp, then enter. Then, pagka type, ah, pagkapasok natin, type lang natin advance, then password Asia Telco. Asia Telco. Then login So pagkapasok natin dito Punta tayo sa EPN EPN Then magta type tayo ng bago Add new Click natin yung add new Then lagay natin globe internet Then yung EPN is HTTP globe.com.ph Then click, click natin tong save Okay Settings has been successfully changed So Okay na. Uh, papalitan na lang natin to. Then click lang natin tong EPN ulit. So papalitan na natin tong ng Globe Internet. Then pagka click nyo yan, uh, click nyo na tong set as default. Then click OK. Hintayin natin mag save. By the way, pag pumasok na kayo sa web server mga boss, kung may babaguhin kayong sitting, medyo matagal lang siya ng konti, hindi siya nagre-response ka agad. Noon katulad nun, bago lang nag-save. So, okay na. Logout tayo dito mga boss. Logout natin. Then, login tayo ulit. So, ayusin lang natin yung settings. Then, advance. EPN So yun Globe internet Globe internet na yung nakalagay So okay na yan Okay na yan mga boss Then punta tayo sa dashboard Medyo mahina kasi yung signal ng globe dito sa amin Nawawala pero still uh, Successful naman yung pag open line natin Mga boss So yun lang yung tutorial ng pag open line natin sa PLDT Home FX ID3. Ah uh, maraming salamat sa panonood niyo. Huwag niyo kakalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo naka-subscribe. Uh, updated kayo sa mga bago nating video.